Ein Gummiband ist an einer Seite befestigt und an der anderen Seite an einen Gleichstrommotor angeschlossen. Der Gleichstrommotor wiederum wird mit einer Wechselspannungsquelle betrieben und diese hat eine variable Frequenz. Und wenn ich die Amplitude aufdrehe, sieht man, dass der Motor hin und her wackelt und das Gummiband zu Schwingungen anregen kann. Und unter gewissen Umständen, wenn also die Wellenlänge zur Seillänge passt, können sich hier Eigenschwingungen ausbilden. Denn grundsätzlich entsteht hier eine stehende Welle. Die hier angeregte Welle wird am festen Ende reflektiert und hier kommt es zu einer Überlagerung der hin- und herlaufenden Wellen. Ich wähle jetzt also passende Frequenzen, um die verschiedenen Eigenschwingungen dieses Seiles anzuregen. Hier sehen wir die Grundschwingung, die erste Oberschwingung. die zweite Oberschwingung und die dritte Oberschwingung. So, jetzt habe ich die Spannung im Seil und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit geändert. Und jetzt haben wir bei 47 Hertz die erste Oberschwingung. 